പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെള്ളം വെന്ത് കുളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഏല സനീഷിന്റെ ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച അരിവേപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് വണ്ടർഫുൾ അതെ ബിനോയ് നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുന്നത് പോലെ ഒരു ഒൻപതിന്റെ ഒമ്പതര ഒമ്പതരയുടെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാരും വളരെ ഉത്സാഹത്തിലാണ് വണ്ടർഫുൾ മിനിസ്ട്രി ഹൗസ് ടു ഹൗസ് പിന്നെ ഞാൻ ചില മാസങ്ങളിലൂടെ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങത്തില്ല വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല വെയിലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഹാ സനീഷ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെ വ്യാഴാഴ്ച കാണാ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ Good evening, Matthews. Good evening. Last two years, I was here. Yeah, I was here. Okay. 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 മോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഓ ചർച്ചിൽ വന്നില്ലല്ലേ അയ്യോ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണാതെ പോയോ അല്ല നേരത്തെ പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓ ഇന്ന് സൺഡേ ആ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ആരെയും കാണത്തില്ല പണ്ട് ഞാൻ പടത്തൊക്കെ എങ്ങനുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേഷ്യസ് ഗോഡ് ഈസ് സോ ഗ്രേഷ്യസ് ഐ ഐ എം സോറി ഐ മിസ് യു 
ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഐ സിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺഡേസ് ഫ്രണ്ടില് ഞാൻ ഈ ഉള്ള ചെയർസ് ദേ ആർ ഫുൾ Mm, how long would you be here? Naala po uncle. Bapre. Ingena irunna anandam. Ah. One night 9 o'clock uh, we talked and he had an a great desire to see his parents 9:30 he left Vellore. Next morning he was here. Ah. Mm. <laughs> uh, ഇപ്പൊ പേരൻസിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ പെയിൻ മനസ്സിലാകുന്നത് ലോങ്ങിങ് ആൻഡ് പെയിൻ So happy new year everybody. Happy. God bless you Achayan. <laughs> happy new year. Thank <laughs> you. Brother Dr. Thomas Matthew, Angela online on board. Dr. Thomas Matthew. വി പി ജോർജ് അങ്കൽ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ വി പി ജോർജ് അങ്കൽ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ കേറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തോ നടന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൺവെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ റിലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ഓക്കെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് സാറ് യുഗ പഠനത്തിൽ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലോട്ടാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രണ ആദായവർഗീയ സംഘല ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് മാറ്റു സ്വാമിനെ ക്ഷണിക്കും 
they call him Jesus. God send his son, they call him Jesus. He came to love, he and forgive, he lived and died. I am pardon and empty graves that to prove my Savior lives. Because he lives, and he lives tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. I'll see to go, a newborn baby, and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance, this track and faith, and certain day, because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is what a living death. Because he lives. And then one day, I'll cross the river, I'll fight by fire, I'll war with And then a star gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know he will. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is worth the living death. Because he lives. And life is worth the living death because he lives. Thank you, brother. Okay, uh, you want to start a those things a little daily, you got everybody and all of you on a class at two hundred dollar carina, not a class a little where the busta canon. Is a better day till Ulla Chella confusion similar to Chula Vishiga the mana, Pertio Matanaga, class of Pangatakata, regular Mundangi. You two will class available on a brother and theological institute and the YouTube search in a class of Gulum. Lepikino Lana, WhatsApp number BK group, link post in under group, link you two will search in class of Lepikino Lana, so get him Pertial, Prayan Pertona at a Sandigan. Pratija <laughs> Younger David and Nandi Varino Stotum Chain. Kadawe, younger every Varsha Kalam, Avrana Trio, and Greer Thoranati. Younger than I did David in a Stotum Chain. Younger Gandra de la Tori with the Varsha Lake Provisipanim. Devum, younger Kakrabas under the wonder. Younger David and Nandi Varino Stotum Chain. Matra Malagatawe, and younger Uri there was some younger I with a bow and bowl. Uri Vatum, younger I with a bow and bowl. Younger Orqua and all other. 
ഞങ്ങളുടെ രാജാതി രാജാതിയായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടി അടുത്തു വന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയോടു കൂടി ഞങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ടു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ ദൈവസണ്ണിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന സവാശനായ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കുടുംബമായിട്ട് മാത്യുസ്വിനും കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗീതം പാടി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നിന്ന് ദൈവിക യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവെ വിശദമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകി അതിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കർത്താവെ വിശേഷാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവെ താനെ കർത്താവെ ക്ലാസ് എടുപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കർത്ത കൈയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ദാസിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ദാസിനെ ആത്മകളോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതോട് സ്തോത്രം ആവശ്യമുള്ള ദൈവദിനം വിവേചിച്ചു തരുവാൻ കർത്താവ് നിന്റെ മകനെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടത് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിപ്പാൻ നിന്റെ മകനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയ ബ്രദറിന് കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാനും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് സന്നിധിരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി ഭവിപ്പാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രായോഗ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകി സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ കേട്ടതോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ തന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി താങ്ക് യു ബ്രദർ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി എന്നുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിഷയം കയറി വന്നായിരുന്നു അത് ഇതിന് മുൻപ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുതിയ നിയമ കാനോണിനെ കുറിച്ച് പഴയതിനെ കുറിച്ചോ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പുതിയ നിയമ കാനോണിനെ കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് മർക്കോസ് അല്ല മത്തായിയാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് അതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വന്ന ടീച്ചേഴ്സിൽ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദര സഹോദരിമാര് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ജോൺസൺ സാർ ഈ വിഷയം അതിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് സാർ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആ സഹോദ യുവ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം കവർ ചെയ്തത് ഇതിനു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ചില ആചാര മര്യാദകളുണ്ട് അവയെ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എന്തിനെ ആദരിക്കണം അതിന് പകരം അത് എവൻച്വലി ആ വിഷയത്തെ വളരെ ഘനകരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയത്തെ ലാഘവമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇതെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ബി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ അത് വളരെ റെഗുലറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് താനെ ബി ടി ഐ എന്നും പറഞ്ഞ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൺഡേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമാണ് ഇന്ന് വരും നാളെ വരുമെന്ന് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് 
അത് വചനവിരുദ്ധമാണ് എന്നാൽ ആസന്ന മാന്നെന്നുള്ള കാര്യം തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ വർഷമാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം എന്ത് മറുപടി പറയും എന്ന് ഓർത്ത് വിശ്വസ്തയുടെ ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും ഇല്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ദുരുപദേശങ്ങൾ ആളുകൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപദേശമല്ല ദുരുപദേശമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം വിഭജിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഒരു പുരുഷൻ ആൺ പ്രജയില്ലാതെ കടന്നു പോയാൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ആളിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പുരുഷ പ്രജ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ദൈവവചനം വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഴയ നിയമകാലത്ത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ള അവരുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക നിയമമായിരുന്നു അല്ലാതെ എല്ലാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാലയളവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശാശ്വത നിയമമല്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവവചനം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് വിഭജിച്ച് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നാം വിഭജിച്ച് പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയും കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനം വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം പല ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇന്ന് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് ന്യായവിധി നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് യഹൂദന്മാരും ദ്വിജാതീയരും സഭയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നാം പഠിച്ചു ഈ ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം ഇനിയും കണക്കൊന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നൊരു ടീച്ചിങ് വളരെ വ്യാപകമാണ് നമ്മുടെ മധ്യ അത് ശരിയല്ല എന്ന് വേദോസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയമാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രക്ഷഭദ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ന്യായവിധി നേരിടേണ്ടി വരത്തില്ല ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഡസൻ കണക്കിന് ഭാഗത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ മൂന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ കൂടെ പരിശോധിക്കപ്പെടും എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിളവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് അഗ്നിയിൽ കൂടെ പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഡസൻ കണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറ ചുളുക്കം മാലിന്യമില്ലാതെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയായിട്ട് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നാം ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കറ ചുളുക്കം മാലിന്യം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതോടെ നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തേജസ്കരി തേജസ്കരിക്കപ്പെടാനാണ് നമ്മളെ അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് പോലെ 
നമ്മളെ ആ അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമെന്ന് ഒന്ന് വരിന്തിർ മൂന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എബ്രാ ലേഖൻ ആറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ അതുപോലെ തന്നെ എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ മുള്ള ഞെരിങ്ങില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായിട്ടും കത്തി ചാമ്പലായി പോകും അത് കഴിഞ്ഞാണ് അതോടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടെയാണ് നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യായവിധി എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിശ്വാസികൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ യഹൂദൻ യവനൻ അല്ലെ യഹൂദൻ വിജാതിയർ സഭ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് പലർ യഹൂദനോട് ദൈവം ചെയ്ത പ്രോമിസസ് വിശ്വാസികളോട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിജാതിയരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വിജാതിയരെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ സഭ മഹോപദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂന സമൂഹം തല പൊക്കിയതോടെ അവർ യഹൂദനും വിജാതിയരും സഭയും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഇല്ലാതെയാക്കി ഒരവിയൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെ ഒരു അവിയൽ പരുവമാക്കിയെങ്കിലേ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വവും പ്രവർത്തനവും വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതിൽ ആളത്വം എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തനമെന്നുള്ളത് പോലും വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വിഷയം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം നാം കൃപായുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വളരെ സക്രിയമാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ധാരാളം എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് വേർപാടുകാരും വേർപാടല്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു നല്ല വ്യക്തി ബന്ധമുണ്ട് അതിലൊരാള് ഈയിടെ എനിക്ക് എഴുതി ഈയിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എനിക്ക് എഴുതി അണ്ണ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിക്കളയാം താന് അമേരിക്കയിലുള്ള അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് തിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡുകാർ ദൈവ വചന വ്യാഖ്യാനം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹർമന്യൂട്ടിക്സ് നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പം അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവവചനം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ അണ്ണ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താൻ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്നാ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം അത് അണ്ണ അന്യഭാഷയോട് സംസാരിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ അധികം ശോഭിച്ചേനെ പറഞ്ഞ രഥം വേർപാട് വിട്ടിട്ട് അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പെന്തി കോസ്റ്റിലോട്ട് മാർഗം കൂടിയാൽ ആ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബൈബിൾ ടീച്ചറിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് വേർപാട് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേർപാടുകാരൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ കയ്യാലിലിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ അന്യഭാഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ കുറെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ സഭയുടെ 
സംഖ്യ കൂട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഈ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാറില്ല ഉപദേശം വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല ഉപദേശം ആധികാരിക പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇത് ദൈവജനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാദപ്രതിവാദം വെച്ച് കളയാം അത് തെറ്റായ അപ്രോച്ചാണ് ഉപദേശത്തോട് വളരെ തെറ്റായ ഒരു സമീപനമാത് തിരുവഴുത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല വായിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉപദേശം അങ്ങനെ പ്രഖ്യാ ഈ ഉപദേശ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വ്യാഖ്യാനം നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ വാദപ്രതിവാദം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ യുവ സഹോദരനോട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ ഏറെ സമയമായി എഴുത്തുകൂത്തുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ചില ബുക്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പൊ വാദപ്രതിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ മൈ യങ് ബ്രദർ വാദപ്രതിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച നടത്താം നിങ്ങൾ എന്നെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ നല്ലൊരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ബി ടി എച്ച് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ ദൈവ വചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഊവ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഈ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ വാദപ്രതിവാദമല്ല ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ചർച്ച നൂറ് ശതമാനം ദൈവവചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അത് കേട്ടതോടെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഉത്സാഹമെല്ല ഇല്ലാതെയായി പുള്ളി പറഞ്ഞു അണ്ണ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ശാസ്ത്രമല്ല ദൈവവചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല അത് തിരുവഴുത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാ ഉദാഹരണം ബെറോയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് അന്ന് വരെ അവർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് എഴുതപ്പെട്ട വചനം തുറന്ന് ആ എഴുതപ്പെട്ട വചന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു അത് പരിശോധിക്കുക അതല്ലാതെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വേദപുസ്തകം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഒരു തത്വശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രമല്ല വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തന്നെ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്ന് അത് വേദ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി 
വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ അണ്ണ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല അണ്ണയ്ക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെടുത്ത് അതെല്ലാം അവിയൽ പരുവലാക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐനോ നിങ്ങളെങ്ങനാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അതിന് ഞാനില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദോസ്തം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടം ഉണ്ടെന്ന് അത് ലംഘിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ആ പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് അവിയൽ പരുവം ആക്കി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഒക്കെ അവ്യക്തമാക്കി വിഭിന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്തി അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെങ്കിലും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവിയൽ പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കലർത്തി അവ്യക്തമായ കൂട്ടിക്കലർത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്നോട് വന്ന് വാദപ്രതിവാദത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് വന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ അവറൊക്കെ മാറിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുതിയ നിയമം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് നേരെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പറയുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൊറം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഗ്രെയിൻസ് അത് മറ്റ് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം പറയുന്നതൊക്കെ വ്യക്തമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ എത്രയോ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാകും പുതിയ നിയമം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിലൊന്ന് ആദ്യത്തേതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമകാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപികളുടെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കും പാപികളുടെ മനസ്സിൽ അവർ പാപികളാണെന്നും അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നുള്ള കുറ്റബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുത്തും അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തുന്നില്ല തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനരുത്ഥാന ശരീരം ലഭിക്കണം ആ പുനരുത്ഥാന ശരീരം അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തി അതിലുള്ള മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ മുള്ളിഞ്ഞെരിഞ്ഞിലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം അത് തേജസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലല്ല വസിക്കുന്നത് നശ്വരമായ ശരീരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ നശ്വര ശരീരത്തെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലും കുറ്റബോധം ഉളവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് 
ദൈവാത്മാവ് ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ സാധാരണ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് മറിച്ചു പോകുന്നതും വേണ്ട രീതി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ചും പാപങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുക ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പുതിയ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷയാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുക പാപത്തിൽ അതിക്രമത്തിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പാപികളെ കുറ്റബോധം വരുത്തി രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ച് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അവരെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കുറ്റബോധം വരുത്തുന്നത് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പാപത്തെ കുറിച്ചൊരു കു ഒരു കുറ്റബോധം വരുത്തി അവനെ ദൈവവുമായിട്ട് തിരിച്ച് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് അത് എക്സാക്ട്ലി പുനർജീവിപ്പിക്കുകയല്ല കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൽ പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ദൈവവുമായിട്ട് അ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അത് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു വാട്ട് ഷുഡ് ഐ സെ ഫോം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഒരു യുഗത്തിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പെന്തികോസ്ത് നാളിൽ നാം കാണുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു യുഗങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം നൽകപ്പെട്ടില്ല കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞ് സഭായുഗത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് കൃപായുഗം കൃപായുഗം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു യുഗത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വന്നു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വന്നു അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനവും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പഴയ നിയമകാലത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ദൗത്യം ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യം നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി മാനുഷ ശക്തി പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നു മാനുഷ്യ ശക്തി പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനുള്ള വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവം ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏത് ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകിയത് ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആജീവനാന്തം ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ലഭ്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഡീറ്റെയിൽസിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം കാണുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനു മുൻപുള്ള ഒരു യുഗത്തിലും വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിച്ചില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു യുഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല അത് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള അല്ലെ കൃപായുഗത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം സ്ഥായിയാണെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു നിറവ് സ്ഥായിയല്ല അത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ അശുദ്ധിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെയും ലംഘനത്തിൻ്റെയും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ ആ മോതിരം അതുകൊണ്ട് മുദ്ര കുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫറവോൻ തൻ്റെ മോതിരമൂരി യോസേപ്പിന് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പേരിൽ സൈൻ ചെയ്യത് ചെയ്ത് സീല് കുത്താൻ വേണ്ടി മുദ്ര കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു യുഗത്തിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തെ അവഗണിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി അവിയൽ പരുവം ആക്കിയതിൻ്റെ ആക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ പര്യായമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അഭിഷേകം എന്നാൽ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരു പര്യായമല്ല പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാം അത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് സാധാരണ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഒരു ഭവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു കരാർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു തുക അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും ആ തുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഭവനം വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അന്ന് വരെ മരിച്ചുപോയ ആ കാലത്തിന് മുൻപ് മരിച്ചുപോയ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് 
രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമെന്നും അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമെന്നും ഈ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സദാ സർവത ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയായിട്ട് ജീവിക്കും എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉറപ്പ് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തന അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ആഴ്ചകൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും കൃപാവരം നൽകിയിട്ടില്ല നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ എന്നും പറഞ്ഞുള്ള വാക്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ വിശ്വാസികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നാം ബലഹീനരാണ് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായം ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നു നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ ആദാമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാപ സ്വഭാവം നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നാം വെറുക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പാപ സ്വഭാവത്തിനെതിരെ അശക്തരായി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ദൈവം താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പുനർജീവിക്കുന്നത് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പഴയ നിയമത്തിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് സ്ഥായിയായ ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥായിയായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സ്ഥായിയായിട്ട് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം അത് സ്ഥായിയാണ് മുദ്ര അത് സ്ഥായിയാണ് അഭിഷേകം അത് സ്ഥായിയാണ് അച്ചാരം സ്ഥായിയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ സ്ഥായിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം സ്ഥായിയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ഥായിയാണ് ഇതിൽ ചിലത് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു 
കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുക അതിന് നാം സത്യം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റബോധം ഉളവാക്കും പുനർജീവിപ്പിക്കുക നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യും സ്നാനം അത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണെങ്കിലും അത് നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതെന്ത് എന്ന് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം അത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുദ്ര സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഭിഷേകം സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതാണ് അച്ചാര സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ കൃപാവരങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ഥായിയായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു താലന്തുകളുടെ ഉപമ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പല വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ കൃപാവരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അത് നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഒന്നുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളതോടെ എടുത്ത് പത്തുള്ളവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞ് കർത്താവെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണം പറഞ്ഞു ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ഉള്ളവന് ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് വളരെ കൃപ നൽകിയ എത്രയോ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എത്രയോ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം എത്രയോ കൃപയോടെ സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മത്സര ബുദ്ധിയോ അതിമോഹമോ പാടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ പാപമോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ കൃപയോടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വിശ്വാസികളുടെ സംസാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റപ്പെടുന്നത് നാം കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിശ്വാസികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എത്രയോ കൃപ നിറഞ്ഞ സംസാരം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർക്ക് അതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കൃപ നിറഞ്ഞ സംസാരം കൃപയ്ക്ക് പകരം കയ്പ് നിറഞ്ഞ സംസാരമായി മാറുന്നു ശാപം നിറഞ്ഞ സംസാരമായി മാറുന്നു ഇത് വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ധാരാളം ശാപം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും നീ അങ്ങനെ നീ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ശാപ വാക്കാന്നെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ശാപം പോലുള്ള ശാപ വാക്കല്ല ബേസിക്കലി ആ വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാക്കാന്നെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കൃപാവരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്ന നാം കാണാറുണ്ട് കൃപ നിറഞ്ഞ സംസാരം അത് വളരെ പ്രത്യേക ഒരു കൃപാവരമാണ് എത്ര ആളുകളുടെ ഇന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ പാട്ടെഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൗൺസൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ 
ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ കൃപാവരം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺ മുൻപിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ഥായിയായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും നാം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വിനിമയം ചെയ്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവചനം ഓർപ്പിക്കുന്ന ഇത് വിശ്വാസികളെ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാം കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് വരത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മരങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യണം വളം കൊടുക്കണം വെള്ളം കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിച്ചു കളയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുക പോഷണം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പോഷണം പ്രാപിക്കേണ്ട സമയത്ത് പോഷണം പ്രാപിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രോപ്പർലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനം നാം കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ശക്തിപ്പെടുക പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ശക്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെ അങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിവസിച്ച് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പോലീസ് അങ്ങോട്ട് പോയി കേസ് എടുക്കത്തില്ല കോടതികൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കേസ് എടുക്കത്തില്ല അത് താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് എന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിച്ച് ദൈവത്തോട് കർത്താവെ അടിയന് അവിടുന്നുള്ള ശക്തി നൽകണമെന്ന് യാചിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ വിഷയത്തെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യവും കോട്ട് ചെയ്യാത്തത് വന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ഒരു ക്ലോസിങ്ങിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവത്തോട് കുറെ കൂടെ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ അഞ്ചാം തീയതി ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഞാൻ ഡോക്ടർ സനീ ചെറിയാന് വേറെ ആറേഴ് സഹോദരന്മാർ ചേർന്ന് വീട് തോറും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഡോർ ടു ഡോർ ഇവാഞ്ചലിസം അത് കോവിഡിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഞ്ചാം തീയതി അതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനുണ്ട് ബിനോയ് മാണിയുണ്ട് ഇതല്ലാതെയും പല സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയും ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെങ്കിലും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ യു ആർ വെൽക്കം താങ്ക് യു സർ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുഖപുര നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വെടിയായി കർത്താവ് തന്റെ ദാസനെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ തേങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വലിയ വിനായ ദൈവമേ പ്രിയ കർത്താവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ പുതുവർഷ വർഷത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിലിരുന്ന് അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ കേൾപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അനേക വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദാസനും നാലിൽ കൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി ഇന്നും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിൻ്റെ 
പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ ഈ സമയത്തിനാണ് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം അഭിഷേകം നിറവ് ഫലം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾ കർത്താവെ അതിന്റെ മുഖപുരുവായിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇടയാക്കിയനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങള് കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കേണ്ടെന്ന നിലയിൽ പഠിക്കുവാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട നിലയിൽ കർത്താവെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണം എന്ന അടിയങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവെ അവിടുന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അതനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ അടിയങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ്റെ കോണും ഈ വരും ഈ വർഷ പുതിയ വർഷത്തിലും അടിയങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ വരവ് എന്നാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാന്തക്കോണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏത് സ്ഥാനത്തായാലും അവിടുന്ന് വിശേഷാൽ സഹായിക്കുമാറാകണം എന്നടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയും ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ആ നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നിലയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഴച്ച് മറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവെ അത് ക്രമാതീതമായി പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിശേഷാൽ സഹായിക്കണമേ വചനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മകനെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സിവി വിലിപ്പ് സഹോദരനെയും പ്രത്യേക കാലോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവകൃപ അവിടെ നൽകി കൊടുക്കണം എന്നടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവിടുത്തെ വചനം പറഞ്ഞു വരുവാൻ പ്രിയദാസനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവിനെയും അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ പ്രായമായിരിക്കുന്ന മകന് ആവശ്യമാകുന്ന കൃപകൾ കൊടുക്കണം എന്നടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ചെന്നീസ് ചെയ്യാനും അടി ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വി ടി ഐയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ കർത്താവ് വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അടി ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവ് ഈ അഞ്ചാം തീയതി അവർ ആ ഡോട്ടർ ഡോർ ഇവാഞ്ചലിസ്തിനായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് മുഖാന്തരം അത് അത് നിന്നു പോയിരുന്നു എന്നാൽ അത് തുടരുവാൻ തക്കോണം എൻ്റെ മക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരോടുകൂടെ പോവുകയും കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനം കർത്താവ് മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം വിശേഷാൽ സഹായിക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ വേലയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം തുടർന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുമേ വചനം പഠിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് വിശേഷാൽ അറിയുകയും അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നൽകി കൊടുത്ത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് ജീപ്പാൻ തക്കോണം ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉപകാരങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പിരിയുന്നു പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഏവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അടിജീവൻ ചേസ്കുസ്തുനാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപ ഉണ്ടാക്കി കേൾക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ജെഫ്രി മാത്യു ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു യുവ സഹോദരനാണ് ആ സഹോദരൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കളമശ്ശേരി സഭയിലെ വലിയൊരു ഹിന്ദി മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു ബിഹാരി കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ റെഗുലർ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടായിരുന്